மலையாள பதிய அதில் அதிசய தீவண்டி வந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பரிலான ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് മപ്ള സാഹിത്യവും മലയാള ഭാവനയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംസ് നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മുഖ്യധാര സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഏകശിലാ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് രാമചരിതം മുതൽ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം മുതൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞൻ പിന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ മുമ്പ് പിന്നെ ചെറുശ്ശേരി പിന്നെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോരുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അടരുകൾ കാണപ്പെടാത്തതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തതും വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിക്കപ്പെടാത്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ മാപ്പിള സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാപ്പിള എന്ന് സാഹിത്യം എന്നുള്ള പിന്നെ ആ വാക്ക് തന്നെയാണോ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അവരുടെ സർഗാത്മക ജീവിതം തീർ ഉറഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്പന്നമായ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാപ്പിള സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മാലപ്പാട്ടുകൾ മുതൽ പിന്നെ പടപ്പാട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ശരിക്കും ഓരോ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ കാലി മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ മുഹിദ്ദിമാല പോലത്തെ കാവ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒരു സമകാലികനായിട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ വരുന്നു കപ്പപ്പാട്ട് നൂൽ മതഹ് നൂൽ മാല പോലത്തെ കൃതികൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലെയുള്ള വളരെ മഹാകവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള അനവധി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വെറും നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനകത്ത് മിത്തുകളും ഫാൻറ്റസികളും യുദ്ധവും ചരിത്രവും തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ചരിത്രവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സമ്പന്നമായ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉള്ള ഒരാളാണ് വൈദ്യർ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കഴിയുമ്പോൾ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പി ടി അബ്ദുറഹ്മാന് ടി യു ബെയ്ദ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഈ പരമ്പരയിൽ മാപ്പിള പാട്ടുകളുടെ പരമ്പരയിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യ പഠനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണുന്നില്ല അത് പദ്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള ഗദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇപ്പം മലയാള സാഹിത്യവും ഭാഷയും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സിലബസുകളിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിഷണറിമാരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നിഘണ്ടു വ്യാകരണം ഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം അതുപോലെ ഭാഷാ കോടലീയം പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അംബരീഷോഭാഖ്യാനം പോലത്തെ ഗദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് മാപ്പിളമാരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഗദ്യം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളാട്ടി മസല പോലത്തെ അറബി മലയാളത്തിലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് വളരെ ആധുനികമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രോസാണ് ഗദ്യമാണ് അതിലുള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരവും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചില പഠനങ്ങൾ പലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഇതൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ കീഴാള പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയും പോലെ ഈ നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് എന്ന് പറയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം ശരിക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ദളിതർ ഇവരുടെയൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇവരുടെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ പോയതാണ് ഒരു മുഖ്യ സവർണ സംസ്കാരമാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതു സംസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ അ
അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഒരു മുഖ്യധാര ആരുടേതായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ബഹുസ്വര സംസ്കാരം ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ ഊന്നിയ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഈ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഗവേഷണ വിഷയം നാടകമായിരുന്നു മലയാള നാടകത്തിലെ ആധുനികതയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളെ പറ്റിയായിരുന്നു നാ വിഷയം പക്ഷേ ഒരു ഗവേഷകൻ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഈ മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് എൻ്റെ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള മാപ്പിള സാഹിത്യം എന്നുള്ള മേഖല കൂടി വളരെ അമേച്വറായിട്ട് ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മേന്മ പുറത്ത് കാണിക്കുക അതിലിങ്ങനെ മേനി നടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം മറിച്ച് നമ്മുടെ കേരള സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ചില ഈടുവെപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആബു സാഹിബ് കെ കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം സാഹിബ് പിന്നെ കെ അബൂബക്കർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ബേബിഞ്ച എം എ റഹ്മാൻ എം എൻ കാരശ്ശേരി അനവധി പേര് പിന്നെ കെ എം മുഹമ്മദ് അനവധി പേര് ഇതിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരുമായിട്ട് പാരമ്പര്യം ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും വൈജ്ഞാനികമായി തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ മുഖ്യധാരയെ തന്നെ വേറെ മട്ടിൽ അഴിച്ച് പണിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഈ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം തരൂ എന്ന് പറയാനല്ല ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കൂടിയാണ് എല്ലാവരുമാണ് എന്ന ഒരു ധ്വനിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അറബി മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് അറബി മലയാളം നമ്മളെ മുസ്ലിം ചരിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരി നമ്മളെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഒരു പ്രാധാന്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് അറബി മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അറബി ലിപിയിൽ മലയാളം എഴുതുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ചാരികളായിട്ടുള്ള സൂഫികൾ സഞ്ചാരികൾ കച്ചവടക്കാർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ കാലം മുതലേ അതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് മുതലേ തന്നെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഇപ്പം മലബാർ എന്ന വാക്ക് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാർ എന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക കുറച്ച് ജില്ലകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശമാണ് പക്ഷെ മുമ്പ് മലബാർ എന്നുള്ളത് കേരളത്തിനെ മൊത്തം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു വാക്കാണ് നമുക്കറിയാലോ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡച്ചുകാർ ആണല്ലോ അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ അപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് എന്നല്ല പണ്ട് മലബാർ എന്ന വാക്കായിരുന്നു കേരളത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മലബാരി മലബാർ എന്നുള്ള ഈ പ്രദേശം ഇത്രയും ഇന്ന് ഗോവ മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽക്ക് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ആ വലിയ തീരപ്രദേശത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരികളായിട്ടുള്ള അറബികൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരും ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല പിന്നെ മറ്റ് തമിഴ്നാട് മുതൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ വടക്കൻ തീരങ്ങളിലും വരും വന്ന് അങ്ങനെ ബംഗാൾ പിന്നെ അത് അപ്പുറം ചൈന ജാവ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഈ സഞ്ചാരികൾ വരുമായിരുന്നു അവ വരുമ്പോഴൊക്കെ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷ അവിടുത്തെ മൊഴി അറബി ലിപിയിൽ എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം അവിടങ്ങളിലൊക്കെ വികസിച്ചു അപ്പം നമുക്കറിയാം അറബി തമിഴ് അറബി കന്നഡ അറബി ബംഗ് പിന്നെ സിന്ധി ജാ അറബി ജാവ അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അറബി ചൈനീസ് അറബി മലായി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്ര വിപുലമായിട്ട് ഈ ലിപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃതി അറബിയുടേതാക്കുകയും ആ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഭാഷ അതിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമ്പ്രദായം അപ്പം മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിനൊരു ഏക ലിപി ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് അറബി ലിപിയിൽ ഇവിടെ അറബികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വഴി നമുക്ക് അറബി മലയാളം ഉണ്ടായത് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുറിയാനി ലിപിയിൽ മലയാളം എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് സുറിയാനി മലയാളം കർസോനി എന്ന് പറയും അത് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വട്ടെഴുത്ത് കോലെഴുത്ത് ഗ്രന്ഥലിപി ഗ്രന്
മലയ്ബാരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൻ്റെ ഭാഷ മലബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് മലബാർ എന്നാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ മലയാളം എന്നാണ് അവരിതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഇതിന് അറബി മലയാളം എന്ന ഒരു വിളിപ്പേര് ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഇത് അറബിയുമായാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ സമ്പർക്കം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അത് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് അറബി മലയാളം എന്ന് ഇന്ന് തൽക്കാലം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്നത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ മല മാപ്പിളമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയിരുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് അറബി മലയാളം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മലയാളം എന്നാണ് വിളിച്ചത് കാരണം ഇത് മലയാളമാണെന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെയാണ് അവർ ഈ ലിപി പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മലയാളത്തിന് ലിപി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബി മലയാളം ഇന്ന് നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാമെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടത് ധാരാളക്കണക്കിന് സാഹിത്യ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു 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 സം ഭാഷാ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്ക് അറബി മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അത് നമ്മുടെ മാനക മലയാള ലിപിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് പൊതുവായി മാറിയത് അതൊരു നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ളൂ ഇന്നത്തെ മലയാള പൊതുമലയാളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആ മലയാളത്തിലേക്ക് മാനക മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മളതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും അതിൽ മുഴുവൻ സാഹിത്യ സമ്പത്തും മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആ അർത്ഥത്തിൽ അറബി മലയാളത്തെ കാണുന്നുണ്ടോ അത് പിന്നെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം പിന്നെ ശരിക്ക് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏതൊരാൾക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിന്ന് പോവാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മലയാളം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അതിലേക്കത് എടുത്തു വെക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറബി മലയാളം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുഹിദ്ദീ മാല എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ പലതരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഒരു കാവ്യമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് കാലി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിയാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ചാലിയൻ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഇമാമാണ് അങ്ങനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സാഹിത്യത്തെ കൊണ്ടുപോയ ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെയും ആ മുഹിദ്ദി മാലയിലൊക്കെ ചില ഉപമകൾ മറുകരയില്ല കടല് ഞാൻ എന്നോവർ എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എന്നാൽ ആ പ്രയോഗമൊക്കെ നോക്കിക്കാൻ മറുകരയില്ല കടൽ കടലിൻ്റെ തീരുവാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ വളരെ തദ്ദേശീയമായ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകത ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് വലിയ ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എന്ന പുണ്യപുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് ആ കാവ്യം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര സുതാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഒന്നിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കുപ്പി സ്ഫടികം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ല് കണ്ണാടി അതിനകത്തൊരു വസ്തു നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ അത് എത്ര വളരെ നൈർ നേർമയോടുകൂടി ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കൽബിനകത്തുള്ളതിനെ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഇതിലെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപമകൾ അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇതുമാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരുടെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കപ്പപ്പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കപ്പൽ പാട്ടാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ദാർശനിക കാവ്യമാണ് ഈ വലിയ കടലാണ് ജീവിതം കപ്പൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മറ്റൊരു കരയിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഞ്ചാരത്തെ വളരെ ദാർശനികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കപ്പപ്പാട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കപ്പപ്പാട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ട് ആ കപ്പപ്പാട്ടിൻ്റെ അറബി കപ്പലിൻ്റെ അറബിയാണ് സഫീനത്ത് ഈ സഫീനത്താണ് പണ്ട് സബീനപ്പാട്ട് എന്ന പേരിലാണ് പണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നുള്ള പേര് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത റീസെൻ്റായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലോ മറ്റോ അൽ അമീനിൽ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിലാണ് ഇതിനെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ദേശാന്തര ഭാവനകളുള്ള എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സഞ്ചാരികളും സൂഫികളും ഒക്കെ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാ സൗന്ദര്യ ധാരയാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കാലിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കാത്ത അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാവനയാണ് കപ്പൽ അത് തന്നെയാണ് ആ അതൊരു മെറ്റഫോറിക്കൽ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാപ്പിളമാർ സബീനപ്പാട്ട് എന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പിന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് ഒതുങ്ങുക ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം മോയിൻകുട്ടിയേതിര കാലത്തൊന്നും അതിനെ മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വൈദ്യരെ പോലുള്ളവർ അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിളി വിളിക്ക് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നെയ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഒരു മുഖ്യധാരയാണ് ആ നെയ്മിങ് അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിനൊന്ന് റിഡക്ഷൻ നിസ്സമാണ് അതിനെ ചുരുക്കി കാണിക്കാനും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാനോ നമുക്കത് വിളിച്ചേ പറ്റൂ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രം തീവണ്ടിയെ കുറിച്ച് രസകരമായ സംഭവം പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അത് എന്താ രസം ചില പൊതുവേ നമ്മൾ മുസ്ലിം മാപ്പിള മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പറച്ചിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നതിൽ മലയാളം പഠിക്കുന്നതിലൊക്കെ വിമുഖരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ അവർ താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഈ സാഹിത്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയെ കാണാൻ പറ്റുക കാരണം ഈ മോഹൻകുട്ടിവേദിയുടെ കൃതി മാത്രം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് സംസ്കൃതം ഉണ്ട് പേർഷ്യൻ ഉണ്ട് തുളു ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഭാഷയായിട്ടുള്ള ജസരിയുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജുകളുടെ കലർപ്പാണ് കാണുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകവീക്ഷണം ഉള്ള ഒരാൾക്കേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പൊതുവെ മാപ്പിളമാർക്കൊരു ബഹു വിധമായിട്ടുള്ള ലോകവീക്ഷണമാണെന്നാണ് അതിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്ര ഭാഷകളോട് സമീപനമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ തീവണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു പാട്ട് എഴുതുന്നത് മോയിൻകുട്ടിയെതിരാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്താം വയസ്സിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് മല കേരളത്തിൽ തീവണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീവണ്ടി ചിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ തീവണ്ടി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ യാന്ത്രിക സംഭവമാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീവണ്ടി ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് തീവണ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് അന്നത്തെ ഏത് മലയാളിയാണ് തൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുന്ന ഒരു കൗതുകകരമായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യര ആ കാലത്ത് തന്നെ തീവണ്ടി ചിന്ത് തീവണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് എഴുതുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് കവികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പലരും എഴുതുന്നുണ്ട് നടുവത്ത് മഹൻ പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടം നമ്പുരാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വള്ളത്തോൾ ഉള്ളൂരും ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം എഴുതുന്നതും മോയിൻകുട്ടി എതിരാ തീവണ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ മാ എന്താ പറയുക ഭാഷയുടെ തദ്ദേശീയതയുടെ ഒക്കെ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു വാക്ക് തീ വണ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാന നമുക്കറിയാം ആ കാലത്ത് തന്നെ കറുത്തപാറ നാരായണ നമ്പൂരി ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ധൂമപ്രകടിത യന്ത്രശകടം ധൂമം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധൂമം പുക യന്ത്രത്തിൻ്റെ വാഹനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിന് ആദ്യം തീവണ്ടിക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവിപ്രയ ആവിപ്രയോഗ ശകടം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കവികളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ തീവണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ മോയിൻകുട്ടിയെതിരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഈ മോഡേൺ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് മാപ്പിളമാരെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്നു ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം മലയാള പതിയതിൽ അതിശയ തീവണ്ടി വന്താർ മനിതോർ മതമെന്താ മനിതോർ മതമെന്താ മലകിടുങ്ങിടുന്നു അയരങ്ങളെന്താ അല കടലൂരം വീടും മസൽ ഉര ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് മോൻകുട്ടി അതിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൗതുകം എന്ന മട്ടിലാണ് തീവണ്ടിയെ
ഒരു ടെക്നോളജിയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ടം കണ്ടതെടുത്തിടും വില തരാൻ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ ചെണ്ടക്കത്തിടും എന്തുപദ്രവം ഇതാർക്കാനും സഹിക്കാവതോ ഉണ്ടിയിടാൻ ഗതിയില്ല കഷ്ടം ഇവർ ഇവ്വണ്ണം തുടർന്നാൽ വിശപ്പുണ്ടായാലാ ഉണ്ടായാൽ അതടങ്ങുവാൻ കവിമണെ തിവണ്ടി തിന്നാവതോ എന്നാണ് നടുവത്ത് മഹാനമ്പൂതിരി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയോട് രണ്ട് തരം സമീപനങ്ങൾ പലതരം സമീപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാപ്പിളമാർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യരുടെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബദർ മുനീസുൽ ജമാൽ പോലുള്ള കൃതികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചുറ്റും തോരണക്കാൽ ചിത്തിരക്കാൽ എളുകമത്ത് ലാമ്പ് സേടും ദീപചമ്പക ജുബ്ബരതിരാം തിരികൊളുത്ത് വർക്ക് ലാമ്പ് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് അനവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള സമീപനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അച്ചടി അച്ചടി കേരളത്തിലുണ്ടായ സമയം മുതൽ തന്നെ മാപ്പിളമാർ അതിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു അറബി മലയാളത്തിൽ അച്ചടിശാലകൾ കേരളത്തിലുടനീളം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു വൈദ്യരുടെ മിക്ക കൃതികളും അച്ചടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അച്ചടി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ചടിയല്ലാതെ വാമൊഴിയിലൂടെ ഇത് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് രണ്ടും സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ചെവികളിൽ നിന്ന് ചെവികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായവും നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഗാനാത്മകത കൊണ്ട് പാടാനുള്ള അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെയും അത് നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ജനകീയ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുള്ള കേവലം ഒരു ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ അല്ല ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിന് വലിയ വേരുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടകങ്ങളും സിനിമകളും ഒക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ സംഗീതാത്മകതയെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അത് അത്രയും ജനപ്രിയമാവുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് നാടകങ്ങളും നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാലത്ത് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച ഈ കാലത്ത് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പാടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നാടകങ്ങൾ രചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പഠന അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും നിലനിൽക്കും അതിന് മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യാകുലതകൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നും മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നാടകം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇൻ കേരളത്തിൽ പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവം ഒരു പത്ത് വർഷമായി നടന്നു പോരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂരിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ലോക നാടകത്തിൻ്റെ മിടിപ്പുകൾ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അമേച്ചർ നാടക സംഘങ്ങൾ വളരെ സജീവമാണ് പുതിയ കാലത്ത് പിന്നെ നാടകങ്ങളുടെ പിന്നെ നാടക സംഘങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തോടെ നാടകത്തെ കാണുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയാണ് ഇതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു മുപ്പതുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതുകളിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നാടക രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതുകളിൽ കെ പി എസ് സിയുടെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയുടെ നാടക രീതിയോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് എഴുപതുകളിൽ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളിയും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു സൈദ്ധാന്തികത കൂടുതലുള്ള എന്നാൽ അതേസമയം അത്ര ജനകീയത ഇല്ലാത്ത നാടകങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലമല്ല ഇത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യർ നാടകത്തെ പ്രധാനമായി കരുതുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ദളിത് സമൂഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വത്വാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളെ അവരുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകളെ നാടകത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നാടകത്തിന് കുറച്ചൊരു ഭൂം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് ഈ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ദീപൻ ശിവരാമൻ നാടകമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായി വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഒരു ഒരു പരിസ്ഥിതി നാടകവേദി ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച് അത് പലയിടങ്ങളിൽ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി വളരെ എന്താ പറയുക മാവ് അവിടുത്തെ പിന്നെ പ്രാദേശിക സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഭയങ്കര നാടകത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ
പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ദളിത് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആവേശം നമുക്ക് ആ നാടകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശരത് രേവതി ചെയ്തിട്ടുള്ള നൂർസിംഹാസനങ്ങൾ രഞ്ജിത്താണ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് ശരത് രേവതി ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകമാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിം ലൈഫിനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു നാടകമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പിന്നെ മുസ്ലിം ലൈഫിനെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണ് ഇങ്ങനെ നാടകം വളരെ വൈവിധ്യമുള്ള തരത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ കൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമായിട്ടാണ് നാടകത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് അതൊരിക്കലും ഏത് ടെക്നോളജി വന്നാലും മരിക്കില്ല മറിച്ച് ടെക്നോളജിയെ നാടകം ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ നാടകത്തിൽ പ്രൊജക്ടറ് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജിയെ വളരെ മനോഹരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം മുന്നോട്ട് പോവുക ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത്